What's up? Welcome to Vega. All right, the Grammys ini udah sebentar lagi tanggal 28 Januari 2018. So, yes. seperti biasa, let's break talk out. about it. Let's talk about the Grammys dan kita akan prediksi yang menurut kita siapa will take that trophy. All right. Kalau All right. begitu, setelah yang satu ini. All right. Yep. As we promise guys, we're gonna talk about the Grammys dan kita bakal ngeprediksi juga kira-kira siapa yang bakal menang dari each category ya. Kalau begitu langsung aja, anggap aja this is the Grammys versi breakout. Nominasi untuk Record of the Year adalah... JJJ. Redbone, Childish Gambino. Despacito, Luis Fonsi, and Daddy Yankee featuring Justin Bieber. The Story of OJ by Jay-Z. Humble by Kendrick Lamar. 24 Karat Magic in the Air by Bruno Mars. And, and the Grammy goes to... Redbone, Charlie Gambino. Despacito, Luis Fonsi and Daddy Yankee. Oh, Redbone, definitely. Kita lihat siapa yang benar, alright? Kalau begitu, langsung aja. Let's move on to the next nomination. Okay, so now... Um, for Album of the Year. Album, album of, the year. of the Year. The nominees oh. are... Awaken My Love by Childish Gambino. 444 by Jay-Z. Damn, Kendrick Lamar. Melodrama by Lord. 24K Magic by Bruno Mars. And the, the Grammy, Grammy goes, goes to... <laughs> One, two, three. Damn. Bruno Mars. Damn, Kendrick Lamar. Go Bruno Mars. Damn, Kendrick Lamar has to win. We'll see about that. We'll see about that. Please, if you're with me, tweet ke kita. Kalau kamu setuju sama Libra atau setuju sama Boy, or mungkin kalian punya prediksi lain. Just Let us know. Right, Information about the Grammys. Ini pertama kalinya nih nggak ada white man. Okay. Uh, cowok berkulit putih mm -hmm. yang masuk dalam kategori ini. Yeah. Okay. Mungkin karena tahun lalu ya. Di Grammy sebelumnya itu sempat diomongin banget sama orang-orang ketika Adele itu ngalahin Beyonce di tiga kategori. Which orang-orang tuh sebenarnya banyak banget yang rooting for Beyonce, but right. they're like, oh, kenapa sih kok Adele menang, uh, ngalahin Beyonce terus? Mungkin karena ini white supremacist or something like that. Jadi mungkin ya ada pengaruhnya kali ya. Jadi tahun ini nominasinya banyak banget yang orang itu kulit hitam. Kalau menurut gua nggak ada, nggak ada, nggak ada gitu gitu aja. Libra memang tahun ini banyak musik kulit hitam yang lagi mendominasi banget. Kalau exactly. menurut gua. Iya iya iya. Ya, ya, kan? ya, betul betul betul. Right. Itu cuma per perdebatan, perdebatan aja, aja sih. Aja. Tapi kalau kita sih ya kita berdua pribadi ngerasa it's fair enough. It's fair karena enough, emang kan? sekarang black culture itu benar-benar lagi menjamur di mana-mana. Ya kita bukan yang ngomongin soal ras ya, tapi even kamu mau dari culture background manapun, mereka juga support gitu loh That's music, true. hip hop, R&B, and everything. That's true. So, fair enough. We'll be right back. Oke. Okay. Yep. Kategori berikutnya, people, adalah song of the year. Oke. Okay. And the and song of the year. And the nominees are... Despacito, Luis Juan 444, Jay-Z. Issues by Julia Michaels. There you go. 1-800 blah 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 by Logic. Uh -huh. And that's what I like by Bruno Mars. And, And the, the Grammy, Grammy goes to... to... One, two, three. Despacito! Despacito. Oh, we're finally on the same page. Kita lihat ya, did we get it right or did we get it wrong? Anyway, ada information juga nih. Kalau lagu Despacito menang, mm -hmm. ini akan menjadi the first Spanish song yang pernah mendapatkan penghargaan Grammy Awards. Betul banget. Wow, let's make it happen. Next nomination. Okay, the next nomination for Best New Artist and the nominees are uh, Alicia Cara, Kali, Lil Uzi Vert, Julian Michaels, or SZA. And menurut Breakout, Grammy-nya akan dimenangkan oleh... One, two, three, SZA! SZA! Alright, we got it right again. Alright, kita lihat, oke? Okay? Dan kita juga ada information, Libra, yeah. tell them. Well, emang sebenarnya susah sih ya, nebak pemenang di kategori Best New Artist ini. For karena sure. nominasi itu semuanya bagus-bagus, tapi dari genre yang berbeda-beda. Berbeda -beda. semuanya. Jadi, whoever wins, itu yang pasti ya the most booming lah, kalau menurut gua. Susah. Susah. For now. We'll be right back.
Alright, people, untuk tahun ini di Grammy Awards kita akan menyebutkan siapa aja sih entertainers, artis-artis yang mendapatkan Grammy Award nomination terbanyak. Okay. Langsung aja yang pertama ada ada Jay Z ya dapat 8 nominasi. Ada juga Kendrick Lamar yang mendapatkan 7 nominasi. Ada juga Bruno Mars yang dapat 6 nominasi. Dan ada Childish Gambino, ada Khalid, ada SZA, ada juga ah oh, that's it Childish, Khalid, SZA mereka masing-masing mendapatkan 5 nominasi. nominasi. Wow, dan I don't know if you heard guys, but Jay-Z ini udah dapetin total 74 nominasi yeah. Grammy in total yeah. loh guys. Jadi yeah. tahun ini, Grammy ini emang sebenarnya banyak dinominasi oleh, didominasi sama musik-musik hip hop, R&B. Black music, black, black music. music. Sampai ada lagunya uh, Linkin Park ya, yang judulnya Heavy, itu kan booming loh untuk genre rock. Tapi dia itu nggak masuk sama sekali tiga kategori terbesar. Jangan kan itu Ed Sheeran deh kita ngomongin yang Billboard. Ed Sheeran kurang terkenal apa di tahun ini? Lagunya di mana mana. Semua orang tahu dari anak kecil sampai orang tua gitu ya. Gak masuk. Gak masuk juga. Dominasi. Well itu emang salah satu dampaknya sih boy karena ya gitu karena sekarang didominasi oleh black culture atau black music jadinya kayak country, pop gitu dikit nominasinya nggak masuk ke yang top kategori. Tapi fair enough sih, 2016 kita dipenuhi dengan pop, dengan Adele, dengan Ballad. Mm -hmm. Tahun 2017, emang semua orang tuh ngedengerin lagunya hip hop. Mm -hmm. Right? Yes, itu dia infonya. We'll be back with more. After this. Alright, All right, masih di breakout dan kita masih ngebahas soal The Grammys. Kalau tadi kita udah ngebahas nominasi-nominasinya, sekarang kita mau ngomongin facts about Grammys di 2018 ya guys. Here we go. Tahu nggak kalau Personal-personal One Direction itu satu pun gak ada yang masuk nominasi The Grammy Song. What? I know right, padahal mereka itu ngeluarin singles dan album itu di 2017 dan lumayan jalan, jalan dan Sorry. rame gitu. And guess what, Katy Perry yang biasanya setiap tahunnya pasti masuk nominasi, tahun ini gak ada sama sekali. Tapi fair enough, Katy Perry tahun ini... I didn't really hear from you. Yeah. Not too much. Not too yeah, much. Yeah. Mungkin dia juga karena lagi mencoba-coba warna musik baru gitu. Jadi emang agak gambling dan mungkin fans-fansnya yang tadinya rooting for Katy Perry banget mungkin kurang suka. I don't know. Mungkin. mungkin. Anyways, ada last but not least, our girl. Kita semua support banget nih sama this girl. Her name is Cardi B. B. Dia masuk uh, satu nominasi uh, di Best Rap Performance dari seorang wanita solo dan ini dia wanita solo pertama kalinya yang sempat mendapatkan nominasi di Grammy Award dalam kategori Best Rap, Rap Performance. Performance. So, we're rooting for Cardi B. Yep, of course. And ada yang ketinggalan juga nih, Kesha akhirnya di tahun ini berhasil mendapatkan nominasi Grammy pertamanya yaitu Best Pop Solo Performance, guys. Yes, yeah. so congratulations all of you. Sampai ketemu nanti, let's see. Prediksi kita benar atau enggak, Lins? Yep, let's see. Kita taruhan apa nih? Taruhan apa? Taruhan traktir aja, Dit. Alright guys, thank you so much for watching. Bye -bye. I'm Libra Akila. What boy? Bye.